Hello guys! Welcome sa Ponsketch Channel Drawing Tutorial Edition. Dahil marami sa ating mga lodi ang nag-request na gumawa ako ng video tutorial. Ito ay para sa inyo. Una, e-prepare natin ang mga materials na gagamitin natin sa paghuhit. Ito ang mga drawing brush na ginagamit ko. Ang iba dito ay makeup brush lang. At kung wala pa kayong brush na ginagamit, hiramin nyo muna makeup brush ng GF nyo. At ito naman ang mga charcoal pencil na gamit ko. Maraming brand ito. Kahit anong brand pwede kung saan kayo comfortable. Importante meron kang hard and soft na type ng charcoal pencil. Kumamit din ako ng graphite pero pang sketch lang sa umpisa. 99% kasi na ginamit ko sa drawing na ito ay charcoal pencil compare sa graphite pencil. At ang importante para sa akin na gamit ay itong pang highlights. Ito kasi ang nagbibigay ng buhay sa aking mga iginuguhi. Ito ay base lang sa aking opinion. Pwede din kayo gumamit ng pinta tulad ng watercolor or acrylic paint na white para sa highlights. At ito naman ang gamit ko na papel sa paguhi. Maganda at quality. At kadalasan ito ang ginagamit ng ibang artist kasi smooth siya at makapal. Kasing kapal ng ex mo. Ito yung misi drawing table ko. At sa laptop monitor dyan ko din display ang reference drawing. Depende sa kung saan kayo comfortable. Yung iba sa cellphone at iba naman print out ang reference nila. Bago tayo magpatuloy, huwag kaligta ang mag-subscribe at ehit ang notification bell para updated kayo lagi sa mga drawing tutorial kagaya nito. Pakishare na lang din sa mga kaibigan nyo na mahilig mag-draw para sa dagdag kaalaman. Ang gawa natin ng tutorial ngayon ay walang iba kundi ang ating pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao. Siya lang naman ang nag-iisang walong World Division Champion sa larangan ng boxing. Ang reference ko ay ang kakatapos lang ng kanyang laban contra sa Cuban professional boxer na si Lord Ines Ugas. Umpisahan na natin. Kung mapapansin nyo meron ng guide na sketch gamit ang H graphite pencil para light lang at hindi makapal. Kumagamit ako dito ng grade lines para mas accurate yung facial ng portrait natin base sa ating reference. Ang kadalasan sa mga tinatanong nyo ay kung bakit lagi nauuna sa pagguhit ang mata bago yung iba. Well in my opinion, mas madali ko kasi makuha ang kabooan ng drawing pag inuna ko yung mata. Dito ko kasi malalaman kung nakuha ko nga ba ang kapariho ng nasa reference ko. Ang mata kasi ang sentro ng facial expression para sa akin. Kapag hindi ko kasi nakuha yung mata sa umpisa, I doubt na makukuha ko ang kabooan ng aking drawing. At ito ay base lamang sa aking opinion. Ang ibang artist inuuna muna ang korte ng mukha kaya nakadepende pa rin sa inyo kung saan kayo nazanay. Dito sa reference natin wala tayong mata na iguguhit. Dahil naka sunglasses ang people's champ. Dito ay susundan nyo lamang hanggang matapos ang proses paano ko ginawa. Ang gamit ko dito sa pagbuhit ng sunglasses ay ang charcoal pencil yung soft type. Kasi sobrang black nito compare sa hard type na light tone lang. Tandaan natin na kailangan natin e practice ang shading from dark to light. Dito kasi ma-determine ang texture base sa reference lalo na kung saan nakalocate ang light and shadows. ang mechanical pencil na ginamit ko para sa reflection ng sunglass na kung saan makikita ang interviewer sa harap niya. Light tone lang kasi ang graphite pencil at hindi siya masyadong dark. Every time 
time na mag-shading ako ng charcoal pencil sinusundan ko kaagad ng drawing brush. Para maging smooth siya at matanggal ang mga excess powder ng charcoal pencil. Kayo na rin ang bahala mag-adjust ng gagamitin nyo na brush at nakadepende sa size ng ginuguhit nyo. Mayroong round brush, pointed brush at flat brush. Usually ang common na gamit ng round brush ay sa facial o sa mukha minsan naman ay sa buhok mapakulot man yan o straight. Ang pointed brush naman ay ginagamit ko sa mga lining. Shoutout nga pala sa ating mga kalodi na maagang nakontabay sa bago kong mga upload. Ngayon sundan nyo lang ang proseso. Dito ay gumagamit na ako ng pang-highlights after ko ma-shade ng charcoal ang bahagi ng sunglass. Gamit ang Sephora Jelly Roll at Tom Brown Mono Eraser gaya ng nabanggit natin kanina sa umpisa. Dito na tayo sa tainga. Kailangan lang natin mag-refer sa ating reference. Kung saan banda ang pinaka-darker na area at yan ang ating unahin iguhi. I always practice from dark to light shading. At syempre gumamit tayo ng pencil eraser or mono eraser. Para ma-highlight natin ang area na light ang shadow. Na kung saan ay possible na nahagilap ng ilaw. Para sa buhok naman e follow nyo lang ang direction ng buhok. The same way find the darker area para may guide ka after. Same process at sundin lang ang video kung paano ko ito ginawa.
At dito na nagtatapos mga kapon sketch. Salamat sa pagtutok hanggang matapos ang bahagi ng ating eginuhi. At hanggang sa next edition po ulit. Mag-type lang kayo sa comment section kung sino ang gusto at favorite celebrities nyo para sa next natin na eguguhi. Maraming salamat!